Good morning class 6, myself Ranjit Kumar. I welcome you all in the e-learning program of Modern English School Kunti Nagar, Nawada. This is the second video lecture of the chapter Light, Shadow and Reflection. In last video means, in first video we have seen uh, what is light. Light is a form of energy that helps us to see. After that we have seen on the basis whether the object is producing light or not. Objects are of two types, luminous object and non-luminous object. Luminous objects are of two types, natural luminous object and uh, man-made uh, luminous object. After that we have seen transparent, translucent and opaque object. After seeing these three, these two points we have seen uh, shadow. What is shadow? Shadow is the dark space formed when an opaque object is placed in the path of light and i have also explained to you that opaque object forms a dark shadow and transparent object do not form a shadow and translucent object form a light shadow this i have already explained to you and i have also explained to you that shadow some characteristic of shadow shadow is always dark in color it is always formed opposite to the direction from which light is coming and the size of the shadow size and the shape of a shadow depends upon the distance between the object and the light and the screen as well as this depends upon the angle from which means position of the source of light whether it is coming from left side whether it is coming from upside the shape of the shadow depends upon the position of the source of light. In continuation to that only two points I want to add. If the object is close to the screen, ah, to one more point, I have missed, I will just say it verbally that uh, for shadow formation three um, requirement is there source of light and opaque object and a screen without a screen shadow cannot be formed for this i have explained you with an activity with this activity we can say that the for shadow to form and means a screen is required that i have said so three things source of light means light source opaque object and the screen if the opaque object is close to the screen then shadow will be smaller and if the object is close to the source of light then shadow will be bigger these two points i want you to write just behind the explanation means the whatever last video where i have stopped from at bottom you write these two points what first if object is close to screen matlab nazdeek screen ke nazdeek if object is close to screen then shadow will be smaller if object is close to light source then shadow will be bigger and one more point you all know that shape of shadow depends upon the position of the light so one more point rewrite shape of shadow depends upon the position of light source okay 
Now, we are going to discuss about some properties of light. Light always travel in a straight line. This property of light is called rectilinear propagation of light. Means light always travel in a straight line. So, next, ये खत्म हो गई बात. अब हम लोग दूसरी बात कर रहे हैं. Light travels in straight line which is turned as rectilinear propagation of light so what do you mean by rectilinear propagation rectilinear propagation means the light travel in a straight line is called rectilinear propagation so the effects of rectilinear propagation of light are ये जो light का जो straight travel करने का जो property है इसके कारण क्या क्या होता है अब जैसे मान लिए कि ये एक object है और यहां से light travel कर रहा है अगर light का ये property होता कि ये बगल से बेंड होके ट्रैवल कर सकता तो कभी भी इस ऑब्जेक्ट का सैडो नहीं बनता क्योंकि लाइट बेंड नहीं कर सकता है ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेगा इसीलिए सैडो का फॉर्मेशन होता है द रेक्टिलीनियर ड्यू टू रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन ओनली सैडो फॉर्मेशन टेक प्लेस अगर लाइट बगल से होके गुजर जाता या इधर से होके गुजर जाता लाइट तो यहां पे सैडो का फॉर्मेशन नहीं होता बट जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सैडो का फॉर्मेशन होता है तो ये क्यों होता है ये इसलिए होता है बिकॉज़ लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टिलीनियर मींस दिस रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट is responsible for the formation of shadow so first point is formation of shadow so shadow is formed due to rectilinear propagation of light second point is formation of image in pin hole camera abhi ke liye for this video for video number 2 aap isko sirf yaad kar lijiye third video jaise hi hum log dekhenge उसके बाद ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा क्योंकि थर्ड वीडियो में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनिंग ऑफ द पिन होल कैमरा सो अभी के लिए आप इसको सिर्फ दिमाग में रख लीजिए कि इमेज जो फॉर्म होता है पिन होल कैमरा में इसके लिए रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इज रिस्पांसिबल थर्ड पॉइंट is day and night happen due to rectilinear propagation of light so roughly matlab hum agar aap se puche light give three examples which explains that light travels in a straight line 
तो आप बोलिएगा सर फॉर्मेशन ऑफ सैडो फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट एंड फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन द पिन होल कैमरा इज द एग्जाम्पल विच एक्सप्लेन दैट लाइट ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन मीन्स लाइट सोर्स रेक्टिलिंग इन प्रोपरेशन सो एज आई वन से दैट द फॉर्मेशन ऑफ सैडो फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन पिन होल कैमरा and happening in formation of day and night happens due to rectilinear propagation of light you can say these three are the example which shows that light travel in straight line for that i have on activity also yahan tak ho gaya light travel in straight line next thing we have to see an activity that explains that light travel in a straight line for that what you do you take a candle and light it you take a lighted candle on a table what you do you take a hollow pipe a pipe lena or a tube lena and you have to क्लोज वन ऑफ योर आईज एक आंख बंद करके जब आप इस स्ट्रेट पाइप से आप देखेंगे यू कैन सी द कैंडल फ्लेम इजली आप कैंडल फ्लेम को आसानी से देख सकते हैं नाउ वॉट यू डू यू बेंड दिस ट्यूब इस ट्यूब को सेंटर से आप बेंड कर दीजिए बेंड करने के बाद क्या आपको ये कैंडल का लाइट दिखेगा नहीं दिखेगा मींस दिस एक्टिविटी सोज दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन लाइट कैन नॉट ट्रेवल इन ए बेंड पाथ इस तरह से लाइट का ट्रेवलिंग नहीं होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को हम लिखते हैं आप इसको लिख लीजिएगा और याद कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ये आ सकता है इसको पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा सो एक्टिविटी टू सो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रीट लाइन सॉरी फॉर इंट्रप्शन मेरा ये भी है ना वो चलिए सो एक्टिविटी टू सो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन सो फर्स्ट पॉइंट व्हाट यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू फॉर दैट यू हैव टू पुट ए लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल एक टेबल पे जलता हुआ मोमबत्ती रख देना है नेक्स्ट take a piece of pipe एक पाइप का एक टुकड़ा लेना है क्लोज वन आई एंड लुक एट लाइट Did candle through the pipe. What you will observe, you will be able to see the lighted. candle clearly ho gaya matlab first 
part of the activity is done second part second part now bend the pipe in the middle while looking at the lighted candle जब आप बेंड कर दीजिएगा तो क्या होगा यू विल नॉट बी एबल टू सी द लाइटेड कैंडल सो फ्रॉम अबव activity we can conclude that light travels in straight line so is activity se pehla एक लाइटेड जला हुआ कैंडल रखेंगे टेबल पे एक पाइप के थ्रू मतलब एक पाइप लेंगे एक आंख बंद करके दूसरे आंख से उस पाइप के थ्रू उस लाइटेड कैंडल को देखेंगे सो वी विल बी एबल टू सी द लाइटेड कैंडल नाउ बेंड द पाइप वाइल लुकिंग एट द लाइटेड कैंडल बेंड द पाइप एट मींस इन मिडिल You will not be able to see the lighted candle. आप lighted candle को नहीं देख सकते हैं From above activity, we can say conclude हटा देते हैं आप लोग को दिक्कत है तो We can say that light travels in straight line. ये जो activity है इसके मदद से हम ये कह सकते हैं कि light always travel in straight line. so that's all for the day in next video we will see about pinhole camera okay